哈喽，大家好，我是简小白，咱们接着上个视频继续给大家唠嗑啊。关于我身后的这台车，今天呢，它终于要出厂了啊。我们这集视频呢，主要给大家讲一讲关于我这台车，它的外观、内饰以及这辆车的综合性能到底怎么样啊？我会给大家一一讲解一下。咱们呢，废话不多说，带大家直接进入正题。这两个家伙每一次下来啊，都特别的着急，千呼万唤始出来。我相信你们终于看到我身后的这台车的外观到底是什么样子了。沙漠黄配上车顶的黑色啊，以及小部分的黑色，包括这个轮毂我也进行了熏黑啊，进行这样一个处理，是不是很酷啊？它在我心目中是非常酷的，我特别喜欢这车的外观呢、啊，特别是。这车经过我的改造以后，特别适合我这样的职业，带着两只狗狗出去自驾游。呃，觉得我比较废话啰嗦的朋友啊，可以把这个进度条往后快速的拖一拖，或者说一倍、两倍、三倍啊，快速的播放。呃，但是呢，还有很多朋友依旧很关心这车，所以呢，我慢条斯理的给大家讲一讲啊。下来吧。哈哈，又让他们下来一遍。呃，咱们先从外观讲起吧啊，这车的外观呢，我是贴的膜，原本呢这车的外观是银色的，一台银色的，然后我把它贴了沙漠黄的这个膜，因为贴膜是要方便一些啊，原版原车原漆嘛，所以呢我就考虑贴膜就可以了，呃，顶上的话我就是做了一个哑光的，就是熏黑。轮毂呢？这车的轮毂大家也看到是黑色的啊，我没有进行任何的变动，都是原厂原厂尺寸的，轮毂、轮胎都是原厂尺寸的。只不过呢，这个轮胎我把它选用成了那个就是可以承重的，就是承重的轮胎，因为毕竟我要加装一些东西在里面的话是比较重的，所以呢，最好是选用承重的轮胎。呃，上面外观部分呢。咱们还加装了一个 A R B 的一个侧边杖，这个侧边杖呢是以前咱们那个 H 9的侧边杖，咱们把它放到这上面来了。不过话又说回来，好像我也没有用多少次啊，但是呢，有总比没有好啊。这东西装在这儿，它就是有那个范儿啊。咱们再讲一讲这车的左面啊，左面呢这个外观呢完全就是一样的嘛，也主要是有一个细节。不知道大家看到右边的细节有没有？我贴了一个小小的一个贴纸啊，呃，特别有意思啊。这车我主要是加了一个行李架，原本呢这个行李架是黑银色的，咱们把它也是进行了熏黑处理，包括这个地方呢加了一个爬梯啊，侧爬梯。为什么要把这个爬梯加在左边啊？因为右边呢是加了那个侧边杖，所以呢就把它放在了左面，也是进行了熏黑的处理。然后这个爬梯呢是是是有实际的使用功功能的啊，然后可以爬上来。然后这个呢也是废话啊，呃，其他的嘛确实没有什么特别大的改动，在尾部啊可以清晰的看到，我做了一些点缀，就是上面有一些英文字母，包括这儿呢有一些就是露营啊、狗狗啊、我呀，呃，本人的一个小的一个卡通图案啊，我贴在这上面的，后面呢也就没有做什么别的处理了，这个尾部啊。也是进行了磨砂的熏黑的一个处理，包括这个尾灯啊，看到没有？这个尾灯呢原本是很透亮的，也是进行了一个熏黑的处理，呃，主要是符合整个车身的这个这个气质吧啊。如果说太亮的，我感觉就没有那么有质感啊。包括这个地方啊，哦，这个地方忘了忘了进行熏黑处理了，所以你会看到这儿比较亮眼一些。咱们现在呢，把这个尾尾，哎呀，哎。还没有讲那个内饰啊，所以我先不忙不着急打开。呃，咱们的外观呢，讲到这儿以后啊，大家应该对这个车的外观有了一个初步的一个了解了。不知道你们喜不喜欢这样的外观啊？反正我还是比较喜欢，因为我比较喜欢大地色啊，所以呢，我的车身颜色也是这种土黄色。所以大家看到我穿的衣服呀，包括鞋子呀，哈。都是那种大地颜色啊，呃，我再想一想，有没有哪个地方讲漏的啊
，呃，哦，对了，这个位置大家看到没有？非常突兀啊，泛白的。因为这个地方呢，经常要用脚上下踩，它这个地方没办法熏黑，熏黑了以后，以后踩了它，也是很快就脏掉了，而且花掉了，所以我就没有进行处理，就让它这样吧，看着是有一点不太舒服哈。呃，整体的外观呢，好像讲完了吧哈，因因为我没有做特别大的变动。哦，忘了，正面，正面是什么细节呢？就是这个车灯啊，也进行了熏黑，看到没有？而且，这个车灯也进行改了。我们现在打开车灯，看到没有？嘿嘿，我装了四个小黄灯在这上边啊。然后呢，这儿有一个也是黄色的天使眼，而且这个是透镜带激光的 LED 大灯，特别的透亮。因为我要经常去山区嘛，大家也知道，所以呢，我就把这个灯改了。之前的那个灯真的是，好像完全没什么效果。这个灯真的射出去，哇去，太亮了啊！咱们在山区行驶呢，也增加了一定的安全性。讲完了外观部分呢，咱们开始讲内饰啊。内饰呢，就是肯定要先从我的生活区和工作区开始讲起啊。在进门的第一个地方啊，咱们加装了窗帘啊。这个窗帘呢是本是那种真正用在家里面的那种窗帘，所以我选用的是米白色的，也是符合这个车身的内内饰的一个颜色啊。我现在进来啊，进来呢，我们看到在这个位置呢哈、啊，有一个边柜，这个小边柜呢，其实坐的时候可以当扶手啊，可以当扶手。然后在这个位置呢，也有一个边柜哈、啊，这个边柜呢是储放一些东西的啊。咱们把镜头往里面拉一点。咱们现在把镜头往里面拉了一些啊，我要打开我车内的灯光。车内呢加装了一些氛围灯啊，咱们呢可以照亮的看清晰我们的柜台以及咱们的这个边柜的这些漆面，都是为了符合搭配这个内饰选用的这样的颜色啊。这个边柜呢，就是我的生活办公区了啊。平时呢，咱们就这样坐坐这个地方进行办公，特别的方便。这里呢有一个小灯啊，这个灯呢大家可以看得很清晰啊。这个灯也是用来照明用的，有时随手可以关掉的这些灯哈、啊，都是随手可以关掉。然后这个生活区呢，这个位置啊是可以让安妮波妞在这儿睡觉的。咱们垫了这么一个垫子，在这个位置呢，是为了防止安妮波妞踩的那些泥沙啊。这个垫子是有漏槽的，这个垫子有漏槽就可以让这些泥沙在里面，它不会到处乱跑。我觉得这个垫子很实用。像这个位置呢，就是我的生活的办公区啊。平时可能吃饭呐、啊、午休啊、呃办公的时候，就在这个位置啊。咱们这儿有个抽拉屉，看到没有？这抽拉屉。塑料屉就是咱们笔记本可以放在里面，不用平时从包里面频繁的拿出来哈、啊，因为也是带锁扣的，还是很紧的、啊，需要用力的才能拉拉出来这样滑动哈、啊。然后呢，我的这些东西有点乱啊，嗯、呃，因为我一个人在这车上生活的话，所以我放东西的话就随便放了啊，也没那么讲究。呃，这个位置呢，大家可以留意到啊，这相当于是我的一个小书柜了啊，然后放的一些书。呃，然后一些抽纸巾呐、啊，什么之类的啊，小饰品呐、啊，什么之类的，放在这儿做一个装点啊，这样看着就很舒服。然后呢，在这个位置，大家不要忽略了啊，这个位置也有我的一个储物的一个小柜子啊。这个位置呢啊，其实就不是储物用的了，大家可以看到，这个位置是通的，它可以通到前边去。通到前面去，安妮波妞呢？他有时候要吹空调，行车的时候，他就可以从这儿钻过去，到前面吹到空调了。哦，对了，这个边柜啊，我放一些杂物的也是，也是三层啊，三层，一二三啊，你看他自己就关了，吸住了。还忘了展示我平时生活休闲的时候啊，我们把窗帘可以打开是吧？哈，窗帘打开，然后呢？这个小玻璃窗啊，就是这样的。打开以后，我就可以人在这儿扶着，往外面看一看，透透气啊，然后欣赏一下美景，特别的舒服。非常重要的一个细节啊，忘了跟你们讲。
。这个地方呢是这个，就是我的那些开关灯的那些总开关啊，控制器面板，你看总开关。然后呢，这儿有那个保险盒啊，平时呢，比如说哪个地方断电了，咱们检查一下这个保险。包括这儿还有二百二十伏，以及这个 USB 中线接口啊，两个在这儿，我要插电脑啊什么的，用电很方便。包括这个行车充电一体的逆变器啊，这个控制面板全部都在这里啊。平时要用的时候开关也很方便。在这个独立座位的两边呢、啊，中间位置看一下，这个位置放置冰箱啊，正好这个空余的区域呢，就把它利用起来了。狗狗睡觉的位置呢，哈，依然是不会占用的。好了，现在咱们把这个尾箱门打开哈、啊。哎，打开这个尾箱门啊，其实这个地方呢也是一个生活的区域。为什么这么说？因为它可以遮风避雨，然后可以遮太阳。然后呢，这儿就是我生活睡觉的地方了。看一下啊，咱们睡觉的这个区域呢，其实呃，整个宽度的。是宽度啊，咱们前面的视频也给大家讲过了啊，刚好可以容纳我睡觉的一个宽度，呃，它整车的这个宽度啊，其实可以容纳一米八的个子睡觉的，只不过呢，一米八的个子要车窗顶车窗，但是啊，为了这个道路交通安全啊，呃，咱们不能把这个加装的东西超过玻璃窗啊，高过玻璃窗的位置，呃，咱们脱了鞋上车啊，给大家展展示一下吧，睡觉的区域。还是有点局促，但是呢，对于咱们日常出行啊，是完全够用的。我呢睡下来刚好在这个位置，呃，不多不少啊，活动呢是绰绰有余的。哎，有时候在就是为自己长不高而苦恼，但是躺在这个车里面的时候啊，哎，个子啊矮一点其实也有好处的，这样躺下睡觉挺爽的。<笑>嗯，废话不多说，咱们继续给大家讲正事儿。还有哈，我们看到后面这个板子哈，呃，然后这里有两块木板，大家看到了吧哈？这个设计是干嘛用的呢？哦，一会儿你们就知道了。然后这里两个开关和这个颜色的配色，其实我不太喜欢呢。当时因为做的比较匆忙啊，然后就没有特别去选用这个板材。呃，不过呢，整体的设计还是可以的。我比较讲究实用啊，像那些比较精致露营生活的，我个人觉得不太符合我。我要实用就为行啊，还是这种开关设计啊比较方便。咱们打开的时候哈、啊，它是支棱在这上边这个踏板上的，然后我人坐上去一两百斤可以承重，完全没问题。而且这个位置可以当餐桌啊，我平时摆个凳子坐在这儿啊，你看这个区域可以遮风避雨的，然后吃饭什么的啊。呃，睡觉呢也可以从这个地方到这个生活空睡睡觉区域去，然后下边就是一个硕大的储物空间，因为床在上边嘛啊，它就不占储物空间。下边呢，我为什么不把它做成那种抽拉式的？比如说把它抽拉出来，因为抽拉式的它其实是有隔板的，你做隔板了，它必定会牺牲储物空间。虽然说很好归纳啊，但是咱们。也其实也没有太多需要归纳的东西，我除了器材、狗狗的生活用品等等之外的，啊，就是这些杂物，然后咱们把它往里面自由摆放，想放多少就放多少，自由摆放，每一个地方都可以运用起来。所以如果你说你做成这种抽拉屉的比较精致的那种边柜啊柜子，其实从实用的角度上来讲，并不太实用，但是呢，它很好归纳，而且。对于像有的强迫症的人来说啊，看到我这样肯定受不了。但是，我把它关起来，不就没问题了吗？对不对啊？其实啊，除了从后面上，咱们呢还可以从前面上来啊，是吧？只是有点局促啊，但是没关系。但是啊，我跟你们说，这个位置这个位置它是比较空旷的，因为这里这里它是有那个中央空调，所以下边。落了很大一截出来啊，它这个头部空间呢就不够，坐这儿的话啊，但是我往外一挪，哎，这个头部空间就出来了。我稍微往下一一沉一点身体啊，这个头部空间就出来了。对于我这个身高来说啊，具体多高，我是永远不会向你们讲的啊，你们只需要好好看视频就可以了。嘿嘿，这样躺着也挺舒服啊。然后平时呢也可以睡这儿，比如说，我想这样，中午这样啊，我脚已经顶到这儿来了，然后头呢也差不多顶到这儿来了。啊，这样睡着
，刚好合适。如果说你真的是一米八几的大个儿啊，我跟你说，那个脚就是直接顶到玻璃窗，头也是顶到玻璃窗的，那睡着睡着真的太难受了。所以个子矮还是有个子矮的好处啊，有时候。然后我平时中午休息呢，我把这个窗帘拉上，哎，你们就看不到我在里面干什么了，对不对？是不是嘛？然后。我觉得想欣赏风景的时候，我把这玻璃窗打，窗帘拉开哈，这里的窗帘全部拉开，好，这个透光率就自然而然就变得大了。然后呢，整体的这个感觉哈，和床车其实也没有太大区别，但是这车却要比床车更加的方便，通过性啊各方面的方便很多，是吧？哎。舒服，其实讲了这么多，咱们呢也讲的差不多了。嗯，确实太热了，我脑子突然瓦特了，我不知道继续讲什么。大概的外观呢，内饰啊，里面我改的东西啊，应该都讲了吧？如果没有讲的，你们想看什么的，可以给我评论留言啊。哦，对了。这车的那个功能性怎么样？大家也看到这个底盘特别高，是不是？底盘高就意味着通过能力啊，自然会增加。但是呢，像那种交叉轴啊，很多烂路啊，你肯定是去不了的，因为这车是后置，呃，前置后驱的。后驱呢，其实出去旅行选择后驱是会比较明智一些，因为很多坡啊，后驱它上去更容易一些啊。呃，这车。只有一百多匹马力，但是是柴油的，有三百六十多扭矩啊，所以它的扭矩还是挺大的。也就是说，扭矩大的话，它的那个爬坡呀、动力啊还是足够用的。咱们去到那些山区啊行驶的时候啊，它的扭矩大，对于我们来说用处就很大了。呃，其他的吧，像这车的性能，好像也没什么特别大的性能。这车我记得可以改四驱，但是我这车没改啊。如果说改了四驱的话，其实很多烂路这么高的底盘还是能够应对的，啊、呃，也没什么特别讲的吧。我感觉好久没拍视频，好像有点儿有点儿生疏了啊。差不多就这样吧。哎，不好意思，碰到麦克风了。呃，基本上就这样了，因为旁边有很多人看着我。我其实挺不好意思的，面子比较薄，啊，匆忙结束吧，拜拜。记得留言，记得有什么需要我讲的，咱们下一期视频给补上哈，拜拜。喜欢我视频的朋友记得点个赞，关注一下。